Hola, buenas tardes, noches, cuando estéis viendo este, este vídeo, el, se os echa de menos, estos de días estamos eh, dando las lecciones por aquí por YouTube y tenemos un plan para poder trabajar por aquí, eh, bienvenida a la, a la, especialmente a la gente que habéis estado en el viaje a la nieve, me alegro mucho de que hayáis podido regresar, también os hemos echado de menos estos días, y bueno, vamos a superar entre todos y todas estas circunstancias, vamos a continuar trabajando con nuestra educación, que es lo que nos va a permitir, por ejemplo, tener mejores investigadores e investigadoras en el futuro, superar pandemias como esta gracias a la investigación científica. No dejéis de trabajar esos días, chicos y chicas, en vuestra educación. Vamos a hacer que el curso no se pierda, vamos a hacer que la evaluación no se pierda y vamos a seguir con el buen trabajo que estáis haciendo estos días. Este vídeo está pensado para que lo veáis con la libreta delante, ¿de acuerdo? ¿Ventaja que tenéis sobre otro tipo de clases? Me podéis parar en cualquier momento, podéis volverme para atrás, podéis... El, podéis el, eh, detenerme, el, ojalá, eh, podéis subir la voz, podéis bajarla, ojalá fuera así con todas las clases, ¿verdad? Pero bueno, la, la desventaja que tenemos es que no podéis hacerme dudas en el acto, cuando estáis viendo el vídeo. Pero para eso vamos a tener algunas sesiones de, de vídeo en directo. Por eso es muy importante que en vuestra libreta notéis las dudas que os vayan saliendo y... El, bueno, y cuando llegue la sesión de preguntas, pues las podemos hacer. No confíes en que os vais a acordar de las dudas, anotarlas ahora. Yo recomiendo ver el vídeo como si estuviéramos en clase, también tomando apuntes, que os ayudarán para hacer el esquema, anotando cosas que digo y que a lo mejor no están en las diapositivas, etcétera, etcétera. ¿vale? Recordad que al final de la, del, del vídeo tenéis dos preguntas de cuestión. Intentad contestarlas por Aules, que he habilitado una, un espacio para ello. Ya sé que Aules estos días tiene problemas de acceso para los estudiantes, porque la Generalitat está arreglándolo, pero intentad, por favor, que, que salga así. ¿okay? I try to use English in these videos, more or less with the same rate, with the same proportion that we use in class. ¿okay? Anyway, if you don't understand a word, maybe I'm not pronouncing well, because I'm not perfect, but you can rewind me to try to listen to, to that word again, okay? Anyway, I will try to repeat almost everything in Spanish, and you have, uh, as always, the PowerPoint with everything written on it. Almost, uh, at least, everything that I'm asking for the exam written on it, okay? Bueno. Vamos allá, vamos ya con esta unidad. Let's start this unit six, okay? We're talking about, sorry, we're talking about the primary sector of the economy, okay? This is part two, uh, Agravian Spaces and Lansky, because part one was the documentary we saw in the in the first, first day, okay? The definition of primary sector of economy. Now you know, because we have studied so far, that economy has three sectors, primary, secondary and tertiary. The definition of the primary would be the economic activities devoted to obtain resources directly from nature. Y vamos a corregir una rata que acabamos de ver, porque no es economic, es economic. Lo siento por esto, vamos allá. Economic activities devoted to obtain resources directly from nature, like for your example, agriculture, livestock farming, silvicultural, also called forestry, or fishing. Okay. Well, the first part we, we are going to talk about is the agrarian space. What is the agrarian space? But before talking about that, we should uh, establish the difference between agrarian space and rural space because these are two words that are often confused, okay? two items easily confused. Vamos a distinguir entre espacio agrario y espacio rural, porque tanto en castellano como en inglés son dos palabras que se usan casi como si fueran sinónimas. No lo son, no son lo mismo. Vamos a ver las diferencias. Agrarian space would be the land where the agrarian activities are undertaken, like the cultivated lands, the pastures, the meadows, the woodland, and rural space would be all non-urban areas. That includes agrarian space, but also the lands where other activities are carried out, like leisure areas, shopping centers, factories that are not in the cities, etc., etc. O sea que espacio agrario, solamente donde las actividades agrarias tienen lugar. Y vamos a ver cuáles son en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Las eh, tierras de cultivo, los pastos, eh, los bosques, pues serían espacio agrario. Pero el espacio rural son todas las áreas no urbanas. Es decir, son el espacio agrario, sí, y también, además, 
las tierras donde otras actividades tienen lugar, como pueden ser áreas de ocio, centros comerciales o incluso fábricas, siempre que no estén dentro de un casco urbano, dentro de una ciudad. Okay. Now we can, talk, we, we can talk about those agrarian activities. We're going to study basically three. Agriculture, livestock farming, que en castellano ya sabéis que lo llamamos ganadería, and silviculture. Let's see each and one of, and one of them. The first one is agriculture. Okay, agriculture would be to cultivate the land in order to obtain plants or food. There you go, the definition of agriculture. Okay, cultivar la tierra para obtener plantas y, o comida. Ahí tenéis la definición de agricultura. With this activity, we receive, it provides food for people, food for livestock, and also raw materials for industries. Like, for instance, the cotton, is a raw material, it's a plant that is raw material for the textile industry. Or flax, in Spanish lino, would be also raw material for the textile industry to make clothes out of flax, but also the flax seeds, in Spanish linaza. Linaza es como llamamos a las semillas del lino, que el lino no solamente sirve de materia prima para hacer ropa, sino que sus semillas se usan para consumo humano y también para sacar un aceite muy usado en la industria de las pinturas. Okay, the other agrarian activity, other uh, agrarian activity we are studying is livestock farming. In Spanish, ganadería is to rear the rearing of animals for human use. Aquí hay una palabra que creo que es nueva para casi todos. To rear, criar, okay, to nurture, criar animales eh, para uso humano. Livestock provides, on one hand, food like meat, milk, eggs. Fertilizer as well. If we use the animal's manure to, to produce uh, a fertilizer, we will have uh, a more fertile soil. It will produce more food and plants. El uso de la ganadería como, o sea, que la ganadería provee de, nos provee de fertilizantes, sobre todo del estiércol, del excremento de los animales, que se recicla para usarlo de abono, ¿no? como fertilizante, para hacer que los campos sean más fértiles. Raw materials as well for some industries and also livestock is used as, as a form of labor. Sorry, a form of labor force. Eh, se usa como un tipo de fuerza del trabajo. Por ejemplo, cuando usamos animales para tirar de un, de un arado o para transportar materiales pesados y mercancías. Eh? If we use animals to pull a plug or for transport materials or heavy things, we are using them as a form of labor force. The other, the final agrarian activity we are studying is the silviculture, also called in English foresting. In Spanish, it's almost the same, silvicultura. Okay, that's the use of woodland for human use. And it provides foods and raw materials for industries. Examples of foods, nuts, frutos secos, wild mushrooms, eh, setas y champiñones salvajes and berries, frutas del bosque. Eh, examples of raw materials for industries, pues wood for the furniture industry or the vapor industry. This is one of your favorite type of slides I know, is the sky from the book slide. Okay, we have seen so far points 1.1 1 and 1.2 of your, the unit dedicated to the primary sector in your book. Now you can skip 1.3, 0.2, whole point two, whole point three, and you can retake if you are following the book by the pace, by the point four, okay? And I know this is some kind of your favorite slides. Now we're going to talk about the agrarian landscape. Esta palabra en inglés creo que la conocéis, landscape, paisaje. The agrarian landscape, el paisaje agrario. What is the agrarian landscape? Okay, is the result of the transformation of the natural environment caused by the agrarian activities. And it varies greatly from one to another. O sea que el paisaje agrario es el resultado de coger el espacio natural y transformarlo por las actividades agrarias. Tenemos un espacio natural, eh, en él nos ponemos a cultivar, nos ponemos a talar árboles para la silvicultura y ese espacio natural sufre unas transformaciones. El resultado de esas transformaciones es el espacio agrario y varía mucho de uno a otro, ¿vale? Hay muchas diferencias entre un espacio agrario y otro. All the agrarian spaces though, have two elements, the inhabited spaces and the farmlands. They are so important that we are going to study each and one of them in separate slides. 
First one, the first element of the agrarian landscape, inhabit spaces. They are the spaces inhabited by people who work or live in the countryside. Y esta palabra creo que hemos visto varias veces a lo largo del curso, countryside. Tú puedes vivir en la ciudad, in the city, o en el campo, the countryside. Okay? Settlements, asentamientos. Okay. This is the way in which the agrarian population is distributed across the land. Okay. Es la forma en la que la población agrícola, o sea, la gente que vive en el campo, se distribuye a lo largo de la tierra. And it has three possible forms. The first form would be a dispersed settlement, where the farmers' dwellings are separated from one another and surrounded by the land they farm. Esta forma de, de asentamiento rural, eh, de asentamiento agrario, es la, la dispersa. Las viviendas, fíjate la palabra dwelling, eh, dwelling es una forma de decir vivienda, igual que podemos decir en castellano morada, ¿vale? O habitáculo, pues diferentes formas de decir vivienda. The farmers dwelling aquí están separadas la una de la otra y rodeadas de las tierras que cultivan. Another type would be the concentrated settlement. It's quite the contrary. It's the farmers dwelling being grouped into a village or a hamlet. A it depends on the size. A village, un pueblo, is way more larger, more big, bigger than a hamlet, de una aldea. Okay? And also we, have, we can have a mix of the previous two, the interperse settlement, el, el asentamiento rural entremezclado. Some dwellings are group and some are isolated. We have to talk about the habitat as well. Okay? A habitat would include dwellings, the buildings to live, for the people to live, and also another kind, another type of buildings called agricultural buildings, the ones that make the agrarian activities possible, like the barns, veraneros, like the stables, establos, y también wine sealers, bodegas, ¿vale? O sea que el hábitat es viviendas rurales más edificios agrícolas, ¿vale? Las dos cosas es el hábitat. Here you can see some examples of this. The first one, the, your photo in the left, would be a dispersed settlement, because the houses where the people live are not together, are not grouped, they are separated, isolated, and they are surrounded by the lands they form. The concentrated settlement would be quite the contrary. Here you have an example of, we don't know if it is a village or a hamlet, depends on the size, looks like a hamlet, it's small, and all the houses are grouped together. And you have outside of the hamlet these farms that the people who live in these houses do cultivate. The interpore settlement, this photo is taken from your book, by the way, it would be a mix of the previous two. You have some houses grouped here, and here you have some houses isolated, and again, like in the dispersed, surrounded by the lands they farm. So you now know three types of settlement, three elements of the agrarian landscape. And this could be a part of an exam, to have a photo of an agrarian landscape and be able to tell these things. Así que esto puede ser materia de examen. Ahora que sabéis distinguir tipos de asentamientos, cosas que se ven en una foto de un paisaje rural, esto puede ser materia de un examen, que os ponga una foto y seáis capaces de decirme pues, si hay asentamiento humano, qué tipo es. And we have said that the agrarian landscape, sorry, have as well another type of element, another element that these are the farmlands. What, what are the farmlands? It's the land dedicated to agrarian activities, not to live, as the settlements, but to practice the agrarian activities, that's the farmlands. Tierras de cultivo, tierras de ganado, depende como se diga en castellano. And they are organized into fields. Se organizan en campos. The definition of field, the basic division of agrarian land. And they are separated from one another by borders. Los campos están separados unos de otro por, en inglés usamos la palabra border, se podría decir borde en castellano, vale, pero se usa menos. Border se suele traducir como frontera, pero esto es más para países, para una, una división política, ¿vale? O provincias, eh, la frontera de un país y otro, border. Pero para distinguir un campo de otro, para lo que separa un campo de otro, en, en español usamos la palabra linde, que os lo he puesto ahí, ¿no? Como en el examen me vale border, me vale linde, ¿vale? Pero no me pongáis frontera como traducción directa de, de border, por favor. Usa la palabra linde en castellano o border en inglés. And we can distinguish 
different types of fields according to first by size. We are talking about a small field if it measures less than 10 hectares. What is an hectare? Una hectárea en castellano. Ok, una hectárea es una unidad de que equivale a 100 metros cuadrados. ¿Vale? Perdón, un área son 100 metros cuadrados. Una hectárea serían 100 áreas. O sea, si echáis la cuenta, 100%, 10.000 metros cuadrados. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, una hectárea en 10.000 metros cuadrados cabe 1,4 campos de fútbol aproximadamente, de tamaño normal. ¿okay? We're talking about a medium field if it measures between 10 and 100 hectares. And a large field if it measures more than 100 hectares. But size is not the only way to distinguish one field from another. We can also distinguish them by shape. Por la forma. They can be regular or irregular. Okay? Por la forma también se puede distinguir un campo regular o irregular. Also we can distinguish them by location. They can be open or close. We're talking about an open field if they are separated. The fields are separated one another by furrows or markers. And they are close y they are surrounded by fences, trees o walls. Creo que se entiende bastante bien en castellano porque os he puesto la palabra complicada ahí, ¿no? Eh, por localización un campo puede ser abierto si se separan los campos solamente por un surco de tierra, ¿vale? Por una pequeña franjita de tierra o por algo que lo marca pero que no lo separa físicamente. Eh, el campo es cerrado si está separado físicamente por una valla, por árboles o por un muro directamente. And also we can distinguish one field from another by the use we give to them. We can talk about fields for agriculture, fields for livestock farming, or fields for silviculture. Let's see some examples of this. Okay, here you have two different agrarian fields, and now you can distinguish several elements of this. Okay, we, in this one in the left, we are talking about a closed field. If you can see, they are separated one field is separated from another by these small walls. So if it has walls, trees to separate, or fences, we're talking about close. They are also not regular. They have different shapes, different levels. They are not level, the same. Diferentes formas, diferentes niveles de suelo. Estos son irregulares. On the other hand, here in the right, you have an open field. They are separated one another by just small strips of land called furrows in English, surcos in Spanish, okay? And they are regular, they have the same, probably not the same size, but the same shape, the same level, okay? They are leveled at the same, tienen el mismo nivel de tierra, son todos igual de llanos, ¿no? No, no como el otro que es irregular, que tiene diferentes alturas, ¿no? Esto tiene toda la misma altura. Y como no se observan para separar un campo de otro, ni vallas, ni árboles, ni muros, sino solamente pequeños surcos, pequeñas franjas de tierra, pues es un campo abierto y por cierto regular. Otro elemento del paisaje que podríamos decir aquí, si caes esto en un examen, pues mira, aquí hay una casa, esto es un asentamiento humano, y aquí hay otra, y aquí hay otra, esto es un tipo de asentamiento humano disperso, porque las casas están separadas unas de las otras, rodeadas por los campos que cultivan. O sea, que ya si os pongo un, una foto de un paisaje urbano en un examen, y lo practicaremos antes, algún día de actividades de ejercicios, pues podéis distinguir muchos elementos, ¿verdad? Ok, now we have finished the content of the unit. Ya hemos acabado con el contenido. Let's review some of the new words we have learned. An area is a unit of surface equivalent to 100 square meters. And an hectare, an hectare una hectárea, is another unit of surface that equals to 100 areas. Thus, you do the math. Thus, you do the math. Se me ha disparado Siri, lo siento. If you do the math, though, that's 10,000, sorry, 10,000, 10.000 metros cuadrados. Perdona que me ha despistado el móvil totalmente. Ok, we have talked about, uh, about flax seeds as well, the, the, because it's a word that would be new for almost everyone. Now let's review the control questions. Vamos a ver ya con las preguntas de control. Please, the, uh, first of all, try to answer them through, uh, through Aules, okay? Through the internet on Aules. And I know you have some problems these days to access to Aules. They're going to be resolved uh, sooner than later. So the first option for you to answer these mandatory exercises, these control questions, would be please Aules. 
if you have some troubles and then you will have to access Aulas, you can send these questions to me by email. Please don't hesitate, don't take too long to answer to them. You can write me in my, in my email. Uh, I prefer these days to use the Gmail one, Daniel Simon Pla uh, at gmail.com. Okay? Por favor, primera opción para, para contestar las preguntas, Aules. Y ya sé todos los problemas que hay estos días. Y como hay esos problemas, no tardéis mucho en contestarlas. Si fuera imposible entrar a Aules, eh, usad mi mail. Estos días voy a usar danielsimonpla.gmail.com para que no se me sobrecargue el de la generalidad. These are your control questions. What is silviculture? Two. How many average football fields can fit in an hectare? Okay. Bien, pues contestadlas cuando podáis. About the work of the part one of this unit. I'm going to habilitate the questions to be answered through Aulas. I will distribute the mandatory questions. All of you have to answer after uh, taking a look to the documentary. And also we have the, uh, the voluntary work to win up to two positive points. A voluntary work telling us in a paper the data, title, author, year of the documentary, the argument, the synopsis, what it's about, and a third part that would be your personal opinion, okay? What you think about the documentary. And, lo digo en castellano también, que sobre el documental, ya sé que ahora mismo no tenéis las preguntas porque no podéis eh, entrar a aules, las vais a tener allí. Eh, primera opción, igual que las preguntas de control, contestarlo en aules cuando sea posible. Si no, no os preocupéis que distribuiré estas preguntas pues, por los, en, en la descripción del vídeo de YouTube, por ejemplo, en este vídeo, o por los medios que tengo para comunicar con vosotros. Eh, recordad también que hay el trabajo de, de la parte 1 del documental tiene tres preguntas de, obligatorias para todo el mundo y también una parte voluntaria que es un trabajo contando el argumento, los datos del documental, eh, autor, título, etcétera y una tercera parte que sería vuestra opinión personal, muy importante y con ese trabajo os podéis ganar hasta dos positivos en esta unidad. Entregar el trabajo también por aula si es posible que voy a habilitar un espacio para ello. Hacerlo en formato digital, en un Word o similar y luego subís el archivo a través de de la tarea que voy a habilitar en aulas. Ok, pues esto es todo. Cuidaros muchísimo. No descuidéis vuestra educación estos días. Es muy importante. Es una forma que tenemos de ganar la partida del virus que interrumpa lo menos posible nuestra vida cotidiana, más de lo que está haciendo. Pero vamos a mantener el buen trabajo que estén haciendo todos y todas. Vamos a no perder el curso. Vamos a continuar eh, con, este, con este curso de geografía y con vuestra educación en general. Os quiero mucho y os echo de menos. Hasta luego.